Ed ora ci colleghiamo con il dottor Tony Torre, componente del Consiglio d'amministrazione del Parco di Porto Conte. Buona giornata dottor Torre, benvenuto a Linea Diretta con la Regione. Buona giornata a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, dottor Torre, eh, lei fa parte del Consiglio di Amministrazione del Parco di Porto Conte da, da pochi mesi, e, insomma, però lei ha una eh, grande esperienza eh, dal punto di vista dei, dei parchi, eh, delle competenze insomma, importanti, eh, per cui insomma, le chiedo questa nuova esperienza nel parco della, della sua città. Insomma. Beh, sicuramente un'esperienza importante per, per un algherese mettersi a servizio della propria città e di un, eh, un'idea progetto che come molti sanno nasce da molto tempo e che nasce proprio per eh, come dire, eh, eh, contrastare una visione invece del uso del territorio che eh, la città ha decretato definitivamente negativa cioè la grande speculazione dentro Porto Conte. Quindi per me oggi è un grande onore poter mettere a disposizione quel bagaglio di esperienze che ho maturato in tanti anni di lavoro e anche di governo di altri parchi come il parco di, della Sinara per esempio, certo. che eh, quindi sto vivendo con molta intensità. Ecco. Ecco, è ad Alghero, nel territorio algherese abbiamo la particolarità, abbiamo due parchi, c'è cioè il parco di Porto Conte che è quello terrestre e poi l'area marina protetta Isola Bianca. Eh, ecco, due parchi, eh, due mh, gestioni separate, almeno eh, si, sinora. Eh, lei come la vede la, l'idea di un'unica, un'unica gestione? Ma guardi, io penso che sia eh, l'unica soluzione. E intanto è un punto fermo del programma del sindaco Lobrano, eh, era uno dei punti da avviare nei primi 100 giorni al governo della, della città. Credo che eh, siamo arrivati al punto in cui eh, ciò che ciascuno delle aree protette poteva esprimere separatamente l'ha stress. Eh, adesso è il momento di trovare una sintesi chiaramente senza come dire, prevaricare un'area rispetto all'altra mantenendo le due aree perché così deve essere però eh, dando alla gestione una visione unica noi purtroppo nel tempo abbiamo perso diverse opportunità di accedere ai finanziamenti della regione proprio perché non si sapeva chi avesse titolo a presentare eh, la progettualità da farsi poi finanziare dalla regione, per esempio relativamente alla certo. rete Natura 2000. Ecco. Però non ha solo l'area marina certo. protetta, non ha solo il parco di Porto Conte, ha tre siti di imponanza comunitaria, ha una zona di protezione speciale ai sensi di due direttive diverse dell'Unione Europea, fa parte del parco geominerario della Sardegna, l'area 5 del Parco Generario coincide eh, per buona parte nel territorio di, del promontorio di Capocaccia e quindi bisogna avere una visione unica se vogliamo che realmente questo sistema di aree protette porti quel vantaggio anche economico che tutta la collettività si, as- si aspetta. Ecco, e parlando di, eh, di, di, di fondi, t- parliamo di questo, di questo argomento, abbiamo parlato con eh, chi l'ha preceduta nel, negli interventi, nei giorni scorsi c'è stato un incontro con i consiglieri regionali del territorio, quindi con Mario Bruno, Carlo Secchi e Pietrino Fois, proprio per parlare di fondi, eh, di fondi regionali, che perché il Parco di Porto Conte insieme a quello di Molentargius sono gli unici due regionali, però a differenza di quello di Molentargius, nonostante il Parco di Porto Conte sia più vasto, abbia un'area... Eh, più, più vasta credo se non sbaglio sì. eh, però ha mh, molti meno finanziamenti almeno questo è quello previsto sì 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 sì, sì. sì. sì è perché eh, intanto c'è da evidenziare il fatto che non solo è più grande ma è anche molto più complesso come, come parco Molentagius è un parco mono ecosistemico diciamo è sì. uno stagno mentre il parco di Porto Conte ha tutta una serie di diversità 
ambientali che vanno governate. Questo è già un primo, un primo elemento importante da evidenziare. L'altro fatto è che noi crediamo che il Parco di Porto Conte meriti una delle risorse economiche che permettano a questa realtà di poter funzionare eh, nel migliore dei modi. Eh, l'incontro con i tre consiglieri io l'ho visto come una, un primo momento eh, che il CDA ha voluto dedicare a un eh, incontro con eh, i nostri rappresentanti del, del territorio. Certo. E, e, e quindi credo che eh, questa cosa debba andare avanti perché eh, noi abbiamo bisogno di confrontarci continuamente con chi ci rappresenta in regione per poter insieme a loro eh, pot- dire, avere una, una, mettere in campo una progettualità forte che, che dia al parco di Porto Conte e al sistema delle aree protette del nostro territorio quelle importanza e quella potenzialità permetta la potenzialità di avere uno sviluppo diciamo, che eh, tutti quanti noi ci auspichiamo. Ecco, noi crediamo, io credo personalmente, che eh, le basi eh, siano state poste. Adesso si tratta di eh, farlo, far decollare il nostro sistema di aree protette eh, dando una prospettiva eh, anche per quanto riguarda le potenzialità di lavoro che tutti quanti noi eh, vorremmo e la ringrazio dottor eh, Torre per essere stato nostro ospite a linea diretta con la regione, la ringrazio veramente tanto e a risentirci a presto grazie a voi, buongiorno